Bienvenue sur notre chaîne YouTube d'actualité camerounaise, où nous vous tenons informés des développements les plus récents et pertinents en Afrique. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les événements au Niger, où les militaires ont pris le contrôle après un coup d'État, et ont récemment annoncé la nomination d'Alima Amamlaminzen, en tant que nouveau Premier ministre. Dans cette vidéo, nous explorons le parcours et l'expérience d'Alima Amamlaminzen, ainsi que les implications de sa nomination dans le contexte politique actuel du Niger. Contexte du coup d'État. Avant de plonger dans le profil d'Alima Mamlaminzen, revenons sur les événements qui ont conduit à cette nomination. Le 7 août 2023, les militaires ont fait une annonce surprenante via la télévision nationale du Niger, révélant le nom du nouveau Premier ministre. Cette déclaration intervient alors que la communauté internationale cherche à rétablir l'ordre constitutionnel dans le pays à la suite du renversement du président Mohamed Bazoum. Portrait d'Alima Aman Laminzen. Alima Aman Laminzen, à 58 ans, incarne une figure familière dans la scène politique nigérienne. Originaire de Zindé, la deuxième plus grande ville du pays, Zen est avant tout un économiste émérite. Ses antécédents académiques sont impressionnants. Diplômé de l'École nationale d'administration de Niamey du Centre d'études financières, économiques et bancaires en France, il a rapidement gagné en notoriété en tant que professionnel de l'économie. Sa carrière dans le domaine économique l'a conduit à travailler pour la Banque africaine de développement, BA, où il a représenté l'institution dans des pays tels que le Tchad, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Il a ainsi pu accumuler une expertise précieuse en matière de finances et de développement économique. Parcours politique et expérience passée. Ali Maman Laminzen n'est pas un nouveau venu dans l'arène politique nigérienne. Il a précédemment occupé des postes gouvernementaux, notamment en tant que ministre des Finances sous la présidence de Mamadou Tanja, il y a plus d'une douzaine d'années. Sa nomination à cette époque tumultueuse, alors que le pays faisait face à une crise économique majeure, souligne sa capacité à gérer des défis complexes. En 2010, il a perdu son poste de ministre à la suite d'un coup d'État militaire. Cependant, 13 ans plus tard, un autre coup d'État le propulse cette fois-ci au poste de Premier ministre. Cette trajectoire sinueuse reflète la dynamique politique changeante du Niger et met en lumière le rôle qu'Alima Mamlaminzen a joué dans ces moments clés. Les enjeux de sa nomination La nomination d'Alima Mamlaminzen en tant que Premier ministre intervient dans un contexte où le pays cherche à retrouver sa stabilité après le renversement du président Mohamed Bazoum. Cette décision a des implications profondes pour le pays, notamment en ce qui concerne la manière dont la junte au pouvoir gérée souhaite les affaires gouvernementales et les relations avec la communauté internationale. En conclusion, l'arrivée d'Alima Mamlaminzen en tant que nouveau premier ministre du Niger représente un chapitre nouveau et intrigant dans l'histoire politique de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Son expérience en tant qu'économiste chevronné et sa connaissance approfondie du paysage politique nigérien en font une figure clé à surveiller. Nous continuerons à suivre de près les développements au Niger et à vous tenir informés de toutes les mises à jour importantes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester au courant de l'actualité africaine.